অস্থির টানাটানিতে উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন নিজের জীবনের বারো মাসটার মতো অন্যের জীবনে যেন পড়াশোনা থেমে না যায় তা দেখার সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ভব ঘুরে দিনমজুর প্রান্তিক কৃষকদের পরিবারের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব তিনি তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে গড়ে তুলেছেন পাঠশালা বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে তার পাঠশালায় এখন কচি কাঁচাদের ভিড় এই অসাধ্য সাধন যিনি করে চলেছেন তার নাম রীনা মণ্ডল দূরদর্শনকে রীনা জানালেন দারিদ্র এমন এক অন্ধকার যার বাইরে বেরিয়ে বাড়ির ছোটদের লেখাপড়া করানোর প্রয়োজন মনে করেন না অভিভাবকরা তারা ভাবেন লেখাপড়া হল বড় লোকের বিলাসিতা তার চেয়ে ছোটখাটো কাজ করে দিনের শেষে ছেলে মেয়ে যদি কিছু টাকা রোজগার করে আনতে পারে তো অভাবের সংসারে একটু সুরাহা হয় বদ্ধ মনের আগল ভেঙে বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে আসাটা সহজ ছিল না কিন্তু তার পাঠশালায় আগে যেখানে ছিল ৩৫ জন পড়ুয়া আজ সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড়শোয়ে একদমই দরিদ্র বাচ্চা এদের মানে দিন আনতে দিন পড়ে এরকম অবস্থা এদের ফ্যামিলির এরপর ওদের যেহেতু কাজ না করলে দুটো খাবার জুটবে না সেহেতু এদের পড়াশোনাটা দেখার মতন ওদের ক্ষমতা নেই পড়াশোনাটা কিভাবে করাবে সেটাও ওরা খুঁজে পায় না ঠিক মতো মানে ওদের ছোটোবেলা থেকে শুধু তো কাজে 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 তার সঙ্গে বাচ্চারাও আমার বাড়ির ফ্যামিলির গার্জেনের সাথে মা বাবার সাথে বাচ্চারাও আমার ভাটায় চলে যেত কাজ করতে বাচ্চারা পড়াশোনা বলতে ভুলেই গেছিলো এমনকি ওরা স্কুলে নামে আছে কিন্তু স্কুলে যেতই না এটার জন্য আমার মনে হয়েছিল যে এই বাচ্চাগুলো মানে যাতে ওই জায়গার থেকে এনে পরে স্কুলমুখী করে একটু শিক্ষাটা দেওয়া যায় এই জন্যে আমি মানে ওই দরিদ্র বাচ্চাগুলো যাতে ওদের তো কিছুই নেই দেওয়ার মতন তাই ওদেরকে আমার মানে এই জন্যেই নিয়ে আসা এই ভাবনাটা এলো কি ভাবনাটা এলো বলতে আমি নিজে আর্থিক কারণের জন্য পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারিনি তো মায়ের যতটুকু সামর্থ্য ছিল মা সেটুকুই আমাকে করেছে এইচ এস দেওয়ার পর আমার পড়াশোনা থেমে গেছে মানে আমার নিজের লড়াই হচ্ছে যে কাজ করে পরে আমার কাজ করতে হবে মানে বাড়ির সংসার চালাতে হবে যেহেতু আর্থিকটা হচ্ছে মেন পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেই তখন থেকে আমার এটা মাথায় ছিল যাতে সমাজের মানে আমি যতটা পারবো যত গরিব মানুষ আছে যদি গরিব পরিবারের সন্তানরা আছে কতদিন <laughs> রিনার ইচ্ছে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করার ভালো কথা এই পাঠশালা চলে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত রীনা মণ্ডলের এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক সংস্থা তাকে পুরস্কৃত করেছে শিক্ষার আলোয় প্রান্তিক শিশুদের আলোকিত করার এই প্যাশন শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তারাও এগিয়ে নিয়ে যাক শিক্ষার আলোকবর্তিকা রীনা দেবীর জীবনে চাওয়া বলতে এইটুকুই ভালো লাগে আমাকে রীনা বলেছিল যে এরকম একটা স্কুল করছি এরকম একটা স্কুল করছি তো মানে হ্যাঁ করব আমার এগুলো করতে খুবই ভালো লাগে তো আমারও মনে হয় যে হ্যাঁ গরিব এরা আগে পূবে চলে যেত মা বাবার সাথে কাজ করতে চলে যেত মেয়েরা ছেলে মেয়েরা পড়তে পারতো না তো আমরা ওই জন্য চেষ্টা করি যে হ্যাঁ মেয়েরা সবাই আসুক ছেলে মেয়েরা আমরা তাদেরকে শিখে দেবো না আমরা নিজেরা যতটা শিখেছি ততটা ওদের মধ্যে শিখিয়ে দিয়ে ওদেরকে একটু ভালো উন্নত পথে নিয়ে যেতে চাই মানে নিজেরা যেটা পারিনি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি টাকার অভাবে কিন্তু ওরা সেটা চাই যে হ্যাঁ এরা করুক মানে আমরা ওদের সাথে আছে সব আমরা ছেলে পিলার খুব টাইমে স্কুল দিতেও পারতাম না প্রাইভেট দিতেও পারতাম না টাইমে কোনো ক্রিয়া করতে পারতাম না আমরা সব মাথা থেকে চলে যেতাম তো ছেলে আবার কী করতো না করতো তো আসতে তো আমরা দেখতাম না তো যখন থেকে এখানে হয়েছে তখন থেকে ছেলেরা আপনি নিজেই আসে বলতে হয় না একদিন দুদিন যখন প্রথম করা ছিল তখন বলতে হচ্ছিল যে এই প্রাইভেট যা করেছে নতুন হচ্ছে এটা ফিরি পড়া চা ঘরে পড়াতে পারে না যতটুকু জানি ততটুকু শিখায় তো আমার এত সম্ভব হয় না যে প্রাইভেট ফাইভেট দিতেই হবে যখন হচ্ছে তখন এখানেই শিখুক